ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് പി ബി ഡിയുടെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഈ ഓൺലൈൻ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടാവണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടായാലേ നമുക്കിത് കാണുന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമുള്ളൂ കാരണം അല്ലാതെ നമ്മളിത് കുറേ ഗ്രാഫ്സും പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങളിത് കേട്ടിരുന്ന് പോവുള്ളൂ സോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ തൊട്ട് സൈഡിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവനും ഗ്രാഫ്സും മറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസുമാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായാലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിൽ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പി പി ടി ആയിട്ട് സ്ലൈഡ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാണ് സ്ലൈഡിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനും അത് ഉപകരിക്കും എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് സോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടാവണം സോ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് വേണം ഈ സെഷൻ കേട്ടിരിക്കാൻ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻസിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫോർ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടുതലും വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടേമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം പ്രൈസിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് അപ്പം നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് പ്രൈസ് ആണ് പ്രൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് എന്തിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കാരണം എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രൈസ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് മേടിക്കാനോ നമ്മളത് മേടിക്കാൻ പോകാൻ മാത്രമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് മേടിക്കണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രൈസ് ആണ് അപ്പം പ്രൈസ് റീസണബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരും അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല മേടിക്കില്ല സോ നമ്മളതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സോ പ്രൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണിത് അത് മാത്രമല്ല പ്രൈസ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് റിസർച്ച് പറയുന്ന പ്രൈസ് ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എ പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് എ കസ്റ്റമർ എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ അയാൾ മേടിക്കണോ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രൈസ് ഈസ് പ്രൈസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ റവന്യൂ ഓഫ് എ കമ്പനി അത് നമുക്ക് ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി ഇത് ഈ ഒരു ദർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എവറി ബിസിനസ് ഫോം ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ടു മാക്സിമൈസ് ദിയർ സെയിൽസ് റവന്യൂ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പോകുന്നു വാട്ട് ഈസ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിംഗ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈസിംഗ് അതിന് അതിന് അത് ആ പ്രൊസീജർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മുടെ ഉണ്ടാകും എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരുമിച്ച് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാത്രം അച്ചീവ് ചെയ്യാണ്ട് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം ഉയർത്താൽ മതി എനിക്ക് മാർക്കറ്റ് പിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മുഴുവനോടെ മാർക്കറ്റ് പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് കൂട്ടി വെച്ച് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ സാധനം ഒന്നും മേടിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ പ്രൈസ് കുറച്ച് വിറ്റേ പറ്റൂ അപ്പോൾ എന്താണോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതനുസരിച്ച് എന്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രൈസിംഗ് പോളിസി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് പ്രൈസിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഷുഡ് ബി ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ കമ്പനീസ് ഓവറോൾ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് യു മസ്റ്റ് എൻഷ്യൂർ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ ഇത് സിമ്പിളി പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് പ്രൈസ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു സാധനം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എനിക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പത്ത് രൂപയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയായി ഇരുപത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് രൂപ കൂട്ടി പ്ലസ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഞാൻ കൂട്ടി എന്താക്കി പന്ത്രണ്ട് രൂപയാക്ക
പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ചായക്കടക്കാരൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്താൽ മതി എനിക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് വിൽക്കണം കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് ഗുണം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിറ്റാൽ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി എപ്പോഴും ഓർത്തോണം A primary concern is not to make profit, it is to maximize sale. Even if the concern is profit and profit, it is not sales to make profit. Now, the other thing is prevention of competition. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കാം പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസിൽ തന്നെ കുറേ പേര് സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നമ്മൾ അവരെക്കാളും കുറച്ച് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതൊരു ലോങ് ടേം പോളിസി അല്ല നമുക്ക് കുറേ കാലം പ്രൈസ് കുറച്ച് വിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നഷ്ടം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് കുറച്ച് വിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒഴിവായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് കൂട്ടുന്നു അത് തന്നെയാണ് ജിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രൈസിങ്ങിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എന്ത് കൊടുത്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സെല്ലുലാർ സർവീസസ് തരുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലാതായി കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ പ്രൈസ് കൂട്ടും അവർക്ക് മൊണോപ്പോളി ഉണ്ടാവും അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇനി ഇത്ര വർത്താൽ മതി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് ഇൻ കേസ് ദോസ് ഫേംസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ഹൈലി കോമ്പറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് നല്ല കോമ്പറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലുള്ളവർക്ക് മാർക്കറ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രൈസിങ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ തോർത്തോണം ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർ എസ് എ പ്രൈസ് ഫോർ എ റൈവൽ ഫോം ബിഫോർ ഫൈനലൈസിങ് ദി പ്രൈസിങ് പോളിസി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈസിങ് പോളിസി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കമ്പനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം ഇനി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതാണ് ആൻ എഫേർട്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ടു എലിമിനേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ സംടൈംസ് ഫേം എ ഫിക്സ് പ്രൈസ് ബിലോ ദി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇൻ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ഇൻ ലോങ് റൺ ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രാജുവലി റേസ് ദ പ്രൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ആദ്യമേ അവർ ചിലപ്പം നഷ്ടം സഹിച്ചിട്ട് ചിലപ്പം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വെക്കുമായിരിക്കും കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാജുവലി അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ പ്രൈസിംഗ് ആണ് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ആംഗിളിലല്ല കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആംഗിളിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ അത് കുറേ കാലം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് എപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന കസ്റ്റമറിന് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഈ ഓഫറുകളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും തപ്പണ്ട് വരിക എന്താണ് ഓഫർ എന്താണ് ഓഫർ എന്താണ് ഓഫർ എന്താണ് ഓഫർ അങ്ങനെ തപ്പേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ കൺസ്യൂമർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവണം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറും പലപ്പോഴും ഈ ബി എസ് എൻ എൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ അതാണ് അവർക്ക് ഒരു പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയേ ഉള്ളൂ ആ പ്രൈസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ആ അതിന് മാറ്റേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജിയോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ആ ചില സമയത്ത് ഇന്ന പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് ആവും അപ്പോൾ ആൾക്കാർ സ്റ്റെബിലിറ്റി നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വരത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു ലോങ് റൺ ലോങ് ടേം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അന്നേരം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴേ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം ഇതാണ് എൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും എക്കോണമിയിൽ ബൂം വന്നാലും എക്കോണമിയിൽ റിസർഷൻ വന്നാലും എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ ഇത് ഈ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ചില ഫേംസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഈ തീപ്പെട്ടിയുടെ ഒക്കെ പ്രൈസ് അത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ തീപ്പെട്ടി തീപ്പെട്ടിയുടെ ഒരു പെട്ടിയുടെ വില ഒരു രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപയാണ് ആ രണ്ട് രൂപ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം കുറേ
വാദിക്കാൻ വേണ്ടി അയാളോട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് പറയും അപ്പം ഒരേ സർവീസ് രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് പ്രൈസിലാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ അഫോർഡബിലിറ്റി അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കസ്റ്റമറിനെയും കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമർ പോകും കാരണം പതിനായിരം രൂപക്ക് വാദിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പൈസക്കാരൻ വരണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാദിക്കുന്ന അടുത്തേക്ക് ആദ്യം പാവപ്പെട്ടവൻ വരണമെന്നില്ല സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ കസ്റ്റമർ വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പൈസയും നമ്മൾ മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൈസിംഗ് ആണ് അത് ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ അവസാനം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി A price is to fix it which the customer can be uh, uh, can afford to pay for a product a price fix in the customer afford to pay the price and then the price is fixed and we have to say that the example is the pricing policy adopted by doctors and lawyers next one resource mobilization is what is ആ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈസ് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും കൂടെ ഉള്ള പൈസയും കൂടെ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് മേടിക്കാനുള്ള പൈസയും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു കട നടത്തുകയാണ് ആ കടയ്ക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ വേണം അത് നമ്മൾ കടമെടുത്തല്ല എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തുന്നത് നല്ലൊരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ പൈസയിൽ നിന്ന് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സോ അങ്ങനെയുള്ള സം സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന പ്രൈസിംഗ് പോളിസിയാണ് റിസോഴ്സ് മൊബൈലൈസേഷൻ പ്രൈസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പക്ഷേ ഇതൊന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഇതൊന്നും അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഹയർ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് വിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് ആൾക്കാർ തന്നെ പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മിനിമം ലെവൽ പ്രൈസേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇതും ഇതും ചിലപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആവും എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഇത് നടത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ കട നടത്തുകയാണ് ആ കട നടത്തുന്നിടത്ത് നമുക്ക് അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനത്തിന് വില നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പൈസ വേണം അപ്പോൾ ഇത് ആറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാലും ആൾക്കാർ മേടിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ആറ് രൂപയാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു രൂപ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് എന്തിനും യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഷന് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ഹയർ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് പോസിബിൾ ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ആസ്പെക്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ആ പ്രൈസിങ് എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും ഒരുപോലെ അല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടേ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രൈസിങ് പ്രാക്ടിക്കലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്ത് മാർക്കറ്റ് ഫോം ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് ഫോം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അതിന് നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഹൈലി മാർക്കറ്റ് നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക ചമ്പക്കര മാർക്കറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് മീൻ മാർക്കറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മീനിന് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൈസ് ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എല്ലാവരും അതേ മീൻ വിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് പ്രൈസ് ആണോ ഇടുന്നത് അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രൈസ് മേക്കർ അല്ല നിങ്ങളവിടെ പ്രൈസ് ടേക്കർ ആണ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരേ ഒരു മീൻ കച്ചവടക്കാരനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും മേടിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് പ്രൈസ് മേക്കറാണ് സോ പ്രൈസ് ടേക്കറും പ്രൈസ് മേക്കറും ആവുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ഏതാണോ അതാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രൈസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പ്രൈസിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ലെവൽ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് ഫേം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് സെൽ ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെയാണോ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് സെൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ മാർക്കറ്റ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ചമ്പക്കര മാർക്കറ്റിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ വില കൂട്ടിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് കൂട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഒരേ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് അവന് സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവൻ്റെ എക്സസിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നേ ഉള്ളൂ പുതിയൊരു കസ്റ്റമർ വരാനില്ല അപ്പോൾ അവന് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടണ എന്താ വഴി പ്രൈസ് കൂട്ടാനേ വഴിയുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്
ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സെക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മാർക്കറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതുപോലെ കാണപ്പാടം പഠിക്കണമെന്നില്ല ഈ കാരണങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയേണ്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് നമുക്ക് ബയറും കുറയുണ്ട് സെല്ലറും കുറയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച ഈ ഇൻഡസ്ട്രി നിർത്തി നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഇനി ഒരു ബയർ വിചാരിച്ചാൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രി നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഓർത്താൽ മതി നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ കേസിൽ വെറുതെ നമ്മുടെ എഴുതുന്ന നോട്ട് ബുക്ക്സ് നിങ്ങൾ ഒരാൾ മേടിക്കാതിരുന്ന നോട്ട് ബുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിക്കൊന്നും പറ്റാനില്ല ഓൺലി എത്ര ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി പറയണോ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നാളെ മുതൽ ഈ കൂടുതൽ വിലയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് വേണേൽ മേടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും വേറെ നോട്ട് ബുക്ക് മേടിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആ പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് അല്ല കേട്ടോ നോട്ട് ബുക്ക് മാർക്കറ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഇനി ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി നോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലർ ഓർ ബയർ ക്യാൻ എന്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബയറിനോ സെല്ലറിനോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇനി ഇത്ര ഇത് തുറക്കണം ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബയർ ഈസ് ഓൾസോ ഹാസ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലർ ഓൾസോ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി കൺട്രോൾ ഓവർ പ്രൈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലറിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ ബയറിനും അവിടെ എന്തില്ല റോൾ ഇല്ല അടുത്തതാണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു കമ്പനി ഇറക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് മറ്റൊരു കമ്പനി എടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഉപയോഗമാണ് രണ്ടിനും ഉള്ളത് കാരണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം ഹോമോജീനിയസ് കമ്മോഡിറ്റി ഈ ഹോമോജീനിയസ് കമ്മോഡിറ്റിയാണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീൽ ടീം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് ഓർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആ അത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കണം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി കൂടുതൽ പ്രൈസ് പ്രൈസിന് വിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു കമ്പനിയോട് പോയി മേടിക്കും യൂഷ്വലി സോപ്പ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ശരിക്കും സോപ്പ് ഐഡ് എന്നാ ഹോമോജീനിയസ് അല്ല കേട്ടോ ഹൈട്രോജീനിയസ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോ സോപ്പും ആ ഇത് ലക്സിൻ്റെ ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ എല്ലാം ഒരേപോലെ ആ വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 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 കമ്പനി കൂടുതൽ പ്രൈസിനാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ സോപ്പ് ചെറിയ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിനെ മേടിക്കും അപ്പോൾ അത്ര ഓർത്താൽ മതി ഇത് എന്താ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോത്ത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ എന്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കണം ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലായിരിക്കണം പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രോ ബയർ ക്യാൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രം എനി സെല്ലർ അങ്ങനെ എനി എനി സെല്ലറിൽ നിന്ന് മേടിക്കാം അതായത് ഇതിനൊട്ട റീഷനേ ഉള്ളൂ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മറ്റൊരെണ്ണത്തിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ മതി പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സസ് ഓഫ് ഫേം ആ ആർക്ക് വേണേലും ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാം ആർക്ക് വേണേലും ഈ ബിസിനസ് എപ്പോൾ വേണേലും നിർത്തിയിട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ ആര് നിർത്തിയിട്ട് പോയാലും ആര് പുതിയതായിട്ട് കയറി വന്നാലും അതിനെ എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ബിസിനസ്സിൻ്റെ വോളിയത്തെയോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രൈസിനെയൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് നമ്മളത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് അധികം പറയുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ഇത്രയൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഹാവ് പെർഫെ
മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി അവൈലബിൾ ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽസും ലേബറും എല്ലാം ഈക്വലി അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും എന്താണ് ഈസിലി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവരും ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രി പറയുന്നത് ചീപ്പ് ലേബറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മുഴുവൻ വരുന്നത് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് എല്ലാ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരേ പൈസയാണ് എല്ലാ ശമ്പളമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആരും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ നേഴ്സുമാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിദേശത്ത് പോകുന്നത് കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയാണ് ശമ്പളം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ എന്ത് കിട്ടും മാർക്കറ്റ് നിൽക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനുള്ളത് അവിടെ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലീസ് അണ്ടർലൈൻ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ അല്ല എല്ലാം ഒരേ ഒരേ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും വൺ ഡിമാൻഡ് എക്സിഡ് ഓഫ് സപ്ലൈ അഡീഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷോട്ട് മൂവിൻ ആ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ സപ്ലൈ കൂട്ടും സപ്ലൈ കുറയുമ്പം എന്താണ് ഡിമാൻഡ് കുറയും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അപ്പോൾ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇനി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ വിച്ച് അസ്യൂം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രീലി മൂവൾ ഇൻ ടു ഇതൊന്നും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത് കാരണം എന്താ ഫ്രീലി മൂവബിൾ ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അടുത്ത അസംഷൻ എന്തൊക്കെ അസംഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇല്ല ശരിക്കും നമുക്കുണ്ടോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സാധനം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എവിടെ ഇല്ല പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല കാരണം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും സാധനം മേടിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചമക്കര മാർക്കറ്റാണ് കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് സാധനം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവിടെ പോയി മേടിക്കും പക്ഷേ അവിടെ വരെ പോകണമെന്നുള്ള ചിലവുണ്ടല്ലോ ആ ചിലവില്ല എന്നുള്ള അസംഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആവുള്ളൂ ഇതൊരു ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ അത്ര ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് Price changed by firm perfect competitive market will be uniform. And, and the reason is that there is uh, uniformity in price is assumed that there is no transportation cost. Transportation cost is not going to be added to you. If you have a cost, you will also add to the transportation cost. But if you have no idea, you will have to pay a price. This is the R&M also the perfect competition. This is the pure competition. The pure competition is set to exist when the first three conditions exist. ഏതൊക്കെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയർ ആൻഡ് സെല്ലർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിസ് ഇതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഇല്ല ഏതൊക്കെ ബയർ ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ആ പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ഇല്ല പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല അസംഷൻ ഓഫ് നോ നോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള അസംഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്താവും പ്യുർ കോമ്പറ്റീഷൻ ആവും ഇത് ആറെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഭയങ്കരമായ എന്താണ് റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്യുർ കോമ്പറ്റീഷൻ അതിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഫ്രീ ആക്കും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതും റിജിഡാണ് പ്യുറും റിജിഡാണ് കാരണം മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇംപെർഫെക്ഷൻ പ്യൂർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതായത് ശരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരേ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുർ കോമ്പറ്റീഷനാണ് എന്താ കാരണം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയോസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഉള്ള മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഉള്ള ബിസിനസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ പ്യുർ കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയോസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണേലും നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും നിർത്തുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ലീഗൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും ആർക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പ്യുർ അത് എന്താ പറയുക റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് പ്യുർ കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് പ്യുർ കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ ഇംപെർഫെക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇംപെർഫെക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ അത് ഇം പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത വലിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വലിവറിയും പ്രൈസ് നമുക്ക് എത്ര പ്രൈസ് വരെ ഫിക്സ് ച
പ്രൈസ് സോറി സപ്ലൈ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രൈസ് കൂടി സപ്ലൈ കൂടി പ്രൈസ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു സപ്ലൈയും കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ പോകുന്ന സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വലിബറിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിമാൻഡ് കറിവും സപ്ലൈ കറിവും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം ഹിയർ ദി ഡിമാൻഡ് കർവീസ് ഡി ഡി ഹിയർ ദി സപ്ലൈ കർവീസ് എസ് എസ് ഡിമാൻഡ് കർവീസ് ഓൾവേസ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് വെൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി ഫോൾസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് വെൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഫോൾസ് സപ്ലൈയുടെ കേസിൽ നമ്മളത് പറയണം ഇൻ സപ്ലൈ കെയർ വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസസ് വെൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഫോൾസ് ദ സപ്ലൈ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ കെയർ ഈസ് അപ്വേഡ് മൂവിംഗ് മൂവിംഗ് കെയർ ഇക്ലിബറിയും പ്രൈസ് ഈസ് എ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ഡിമാൻഡ് മീറ്റ്സ് ദി സപ്ലൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് മീറ്റ്സ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് സോ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ദ പോയിന്റ് ആർ ഇസ് ദി പോയിന്റ് വെയർ ഡിമാൻഡ് കെയർ ഇൻ്റർസെക്ട്സ് സപ്ലൈ കെയർ ഇനി ആറാണ് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ദ ഇക്ലിവറിയം പ്രൈസ് ഇസ് പി ആ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്ലിവറിയം പ്രൈസ് ഇതാണ് ഇക്ലിവറിയം ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഇക്ലിവറിയം ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ പറയാറില്ല നമ്മൾ ഇക്ലിവറിയം പ്രൈസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റേ പറയാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ അത് തീർന്നു ഇവിടെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇക്ലിവറിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെൻ ഡ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് മീറ്റ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇക്ലിവറിയം പ്രൈസ് ഇതാണ് ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കേട്ടോ ഇക്ലിവറിയം പ്രൈസ് ആണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് ഇനി നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡിറ്റ എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇക്ലിവറിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും അങ്ങനെ പ്രൈസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കേണ്ടി വരും അതായത് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡും ഷോർട്ട് പീരീഡും ലോങ് പീരീഡിലും കാരണം ഷോർട്ട് പീരീഡിലുള്ള പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്കുള്ള പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്കുള്ള ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു കടയിലേക്ക് അൻപത് പേര് അൻപത് പേരുടെ ഓർഡർ വരുന്നു എന്ത് പ്രൈസിന് നിങ്ങൾ സാധനം കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന പ്രൈസിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നാളത്തേക്ക് എനിക്ക് അമ്പത് പേർക്ക് ഫുഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു പെട്രോ ഓരോ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നാൽ ആ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ലക്ഷം പേരുടെ ഫുഡ് എല്ലാ ദിവസവും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ ആ മാർക്കറ്റിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചാൽ ആ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് ഓർത്തോണം ആ ആറ് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത് ഫേം ആർ നോട്ട് പ്രൈസ് മേക്കേഴ്സ് ബട്ട് പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് പ്രൈസ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേമിനോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റ കസ്റ്റമറിനോ ഒന്നും എന്തില്ല കൺട്രോളില്ല എന്തിൽ പ്രൈസിൽ ഇനി നമുക്കത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ലോങ് പീരീഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡിനെ നമുക്ക് എന്ന് നോക്കാം വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് പീരീഡ് ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് ഓർ അപ് ടു മാക്സിമം ഓഫ് വൺ വീക്ക് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് വെരി നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓർഡർ വന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചോദ്യം അതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അത് പല ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഒരാഴ്ച വരെ പോവാം ഇനി ചായക്കടയുടെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ എന്താ പറയുക ഒരു മണിക്കൂർ
എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര പ്രൈസ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അൻപത് ചായ നിങ്ങൾ അൻപത് രൂപ വെച്ചൊരു ചായക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുപത് ചായയുടെ പാലല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് ഇരുപത് ചായയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ സപ്ലൈ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സപ്ലൈക്കർ എന്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കണ്ടോ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രൈസ് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കാരണം എന്താ ഇരുപത് എണ്ണം എൻ്റെ ഇരുപത് എണ്ണേ ഉള്ളൂ ആ ഇരുപത് എണ്ണത്തെ ഏത് പ്രൈസിൽ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിൽക്കാം നിങ്ങൾ കാരണം അവരാവശ്യക്കാരാ അപ്പം ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഇക്കുലവറിയും പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ആണ് സോ നമ്മൾ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ഈ വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എക്സും വൈ എക്സും വരയ്ക്കുക സപ്ലൈ കർവ് നേരെ ഒരു ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ഇൻ ഷോ ഇൻ വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് ദ സപ്ലൈ കർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദ സപ്ലൈ കൻ നോട്ട് ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇൻ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ദ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഡി ഡി ദ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഡി ഡി കാരണം ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇ ആണ് ഇ ആണെങ്കിൽ പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും പി ആണ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഡിമാൻഡ് എങ്ങാനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി ഡിമാൻഡ് കറിവ് ഡി വൺ ഡി വൺ ആയി അപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് എത്രയായി ഇ വൺ ആയി നമുക്ക് ഇ വൺ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൈസിന് എന്ത് ചെയ്യാം സാധനം വിൽക്കാൻ പറ്റി ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു സാധനത്തിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് പി പി ടുവിൽ വിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഡി ടു ഡി ടു എന്നുള്ളതിന് കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്താൽ മതി ഡിമാൻഡാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് സോ നമ്മൾ എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി സോറി വെൻ ദി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് because supply cannot be increased on the other hand when the de- demand of the commodity decreases the price of the commodity will also come down idana idinte explanation ee graph inde explanation adu ningal baaki ningale text ullathu vaichcha madhi ningalku manasilavum appo idu idana evade eludunnathu ini non perishable goods inde case lana endana avastha annalana namaku nokkana non perishable goods inde case le very short period il ulla oru pratheegatha nu parane adu namaku aduthu dosthekku vena maati vekkam അടുത്ത ദിവസം മാറ്റി വെക്കാം പക്ഷേ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സപ്ലൈ കറവ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണേൽ അത് ഇറക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാരണം പെരിശ് ചെയ്ത് പെരിശ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ലല്ലോ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അരി മേടിച്ച് വെക്കുന്നത് അരി നോൺ പെരിഷബിളാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ പത്ത് കിലോ അരിയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു അമ്പത് പേര് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് കിലോ പത്ത് കിലോ അരി സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സപ്ലൈ കറവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആ പത്ത് കിലോ അരി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതെന്തായാലും സപ്ലൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരിധി വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അയലോക്കത്തൊക്കെ പോയി മേടിക്കാം നമുക്ക് ആ അയലോക്കാരൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പത്ത് കിലോ ഉള്ളൂ അവരുടെ വീട്ടിലും പത്ത് കിലോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ പത്ത് കിലോ എടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് നോൺ പെരിഷബിൾ കേസിൽ സപ്ലൈ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിലത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഒരു അത്രയും കുറയുന്നില്ല നേരത്തെ ഗ്രാഫി നോക്കിക്കുക ഡിമാൻഡ് എത്ര കുറയുന്നോ അത്രത്തോളം തന്നെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് ഡിമാൻഡ് എത്ര കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം പ്രൈസ് കൂടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കുക ഡിമാൻഡ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൈസ് എത്രയും കുറഞ്ഞുള്ളൂ ഇത്രയും കുറഞ്ഞുള്ളൂ കാരണം എന്താ നമുക്ക് സപ
perishable goods. Apa nama kita itu orang tanah madi, dua dua compare rembo, perishable goods ini kesila proportion of the change in price is higher and non perishable goods ini proportion higher has korawana. Ini adem matra allah, ini graf warna kita semua important ada karena ada yang nama kita korang cik naya rata kita nama kita dia, very short period lah lah ini supply increase ian, petum yang nolada non perishable goods ini kesila petum perishable goods ini kesila nama orang sahaja macam mana story allah, pali dia sorat kami, pali nama patut baca kita nala cai baca kita beri orang orang macam macam kerja, nama nala cai macam macam boleh baca kita nanti matra macam macam kerja Pangannya adalah pun, awalnya itu adalah supply curve will be a parallel line. Ini adat itu adalah, nama kita price in very short period, nama kita random random perishable, non perishable. Ini price in short period, very short period adalah, adalah short period. Short period is a period during which producer can adjust a certain extent of supply according to the demand of situation. Ayat yang diam. Korang cuma beri kerja ni ya, ayat ke demand, ayat ke supply yang kita control ni ya. Peru, anda beri ya, nama koru, orang aje cek mumba, nama kita beri ani istra sahaja ni order orang tu beri, nama kita supply, nama korang cek control ni ya betul. Okay, sah, istra order ulu orang tu korang cek sahaja teri, nama kita raw material dalam order tak ke, beri ya betul. Orang tu, pasai, fully adjust ni ano lah, anda illa. Fully adjust ian allah, nama kita samai, na facility illa, samai illa. Orang samai mana orang tu? Nama kita boleh aichen, nama kita boleh aichen. Orang payridi ni, orang orang supply nama kita kuota. Apa payridi? Kaparam orang orang awaste illa. Nama kita fully adjust ian betul, nama korcek adjust ian betul. Orang orang awaste illa, nama kita boleh ina short period. Ini, ini betul betul isu nama ni. E MPS nama orang ina market. Ata market price supply ya, na, nama lalu adu beranda. Market price supply, nama lalu, ini nama kita nair tetapi market price supply itu mana short per short period ni, very short period ni supply kerbau na. Ini yang lain langgur incorporate itu ada kerbau la kini ulu. Ini nenggal betega, ini line ni lalu mana ni jersi ka. Ini betul betul situation mana supply kerbau anda, bagaimana boleh na? Supply kerbau ada single line ana. Upward sloping line ana, sahaja na supply kerbau balat ana. Pasal steep pula, adu korang cuci ura entah na. Ah, anda baru perlu parallel light, alat parallel lah, perlu anda baru yang bicycle itu boleh nampak lagi anak pohon ada. Pat, adikam steep itu baru kerja. Sader na perlu baru kerja macam, ingat steep itu baru kerja. Steep itu very short period lah, steep lah, lah, itu korang cuci. Entah na, upward ana, upward itu ingat ni, ingat ni, ingat ni, upward itu mana? Kalau orang pergi di kuala, kita macam apa? Betul tu, anda upward itu moment ana, kuat kan? Ibu ada pin explanation parallel lah, mana? Ini adalah demand, ini adalah actual price. Ini price sendiri itu, movie itu, na, quantity demand itu movie itu. Itre ayana price semua itu. Ini quantity demand itu semua itu, pol itre ayana demand. Demand itu kudi, idaan situation. Ada demand itu koranyo, enda situation. Demand itu koranyo, pol di di tarik itu, idaan situation. Ini dua graf mudah orang macam mana confusion ada. Nengal ada tu nak kena, nengal orang nak baca macam ni. Nengal itre matra baca macam ni ni ada. Ini itre lines macam ni. Adik kula lines macam ni. Ada ada ni explain jeda macam ni. Entah na. Ah, ini di di demand itre demand kerja itre ayana, pol price itre ayano. Ini demand itu kurang, pol price sendai, itre mai. Ini demand itu korang, pol price itu mai, itre mai. Nah, itre itu dia madi. Ibu dah lalu pertanyaan itu dah, na, nama kendi ya. Supply can be increased or decreased by making changes in variable input of material labour. Karena itu na, ideal capacity of the land, itu nama kita use ya. Nama kita company ni mula-mula nama use ini nanti awalnya, korang cek use korang orang dari kita. Ah, area yang kita nama lantih itu use ini. Pasal itu pada itu kita nama kita, semua semua ceria kan, betul lah, nolah dana. Ini adalah pertanyaan. Ini long period beri ambat itu, awal ini beri perisabel atau non perisabel tidak ada. Semua mahu ribu lelai. Long period beri ambat, orang orang itu biasa orang short period itu. Short period ini curve steep ada. Ini korang cuma bending downward bending. Anda lihat macam ini. Ini ada. Ini semua orang orang beri orang graf. Ini adalah short period. Ini long period orang orang korang cuma ini dari tarik itu. Apa dengan orang long period ini? Kita ambil anda korang cuma tarik itu baca macam ini. Karena anda, nama kita semua adjust ia. Anda long period ni macam long period is a period of time sufficient to make changes of both fixed as well as variable input of production. Ini apa plant capacity? Nama kita, apa nama kita? Okay, orang orang relation berapa kalau food dan daging orang orang ni, orang satu tahun sahaja orang ni, nama kita dia nama plant capacity increase ia, demand tu macam nama kita ia. Apa anggernya orang sahaja itu nama kita dia nama. Ia pernah ini long Korang cuma start aja ke steep hari kim, ada explanation, angan aku udah tahu macam ni. Ibu dia yang baru kena dengan dia ulu, E line um, E line um, E line um, E line um, pina, ibu dia meet dia na point, ah, E point um, E point um, matra macam ni. Allah ada, semua baru kena dengan orang tu orang ni lah, ni kalau tu je dah, betul. Ini dah na, ini dia explanation. Ada tu tu, equilibrium of a firm under perfect competition. Enggaknya ana 
equilibrium price kandu pidikkunathu nammal nerathe parannu equilibrium price kittana ore ore vali ullu an individual firm under perfect competition has no role in determining price nammal nerathe parannu avarku sondamaya or role onnum illa avar industry il ninnana price edukkunathu njan nerathe nammal nerathe padichana they are price takers not price makers appo ivada nokki ivada graph nokki engane kanne aa demand and supply market inde meet cheyna price aanu അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് വന്നു ഫേമിലേക്ക് വന്നു ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മൊത്തം ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ് പ്രൈസ് ആ പ്രൈസ് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എൻ്റെ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയും പി തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഇനി എവിടം വരെ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് എന്തോരം വരെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വേർ എം സി കെർവ് കട്ട്സ് എം ആർ കെർ ഫ്രം ബിലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് എം ആർ കെർവാണ് കാരണം എ ആർ കെർവും എം ആർ കെർവും പ്രൈസും ഒന്നായിരിക്കാം അതിനകത്ത് കാരണം എനിക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും എത്ര അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് വിറ്റാലും എനിക്ക് കൂടുതൽ പൈസ ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഒരേ പ്രൈസിന് എനിക്ക് സാധനം വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂട്ടാനും എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഞാൻ അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് കൂട്ടാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ആവറേജ് റവന്യൂ എന്തായിരിക്കും പ്രൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ മാർജിൻ റവന്യൂ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും പ്രൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ പ്രൈസും ഏത് പ്രൈസിനാണോ ഞാൻ വിൽക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് വിറ്റാലും കിട്ടുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ കോസ്റ്റ് പക്ഷെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നോക്കി ഇനീഷ്യലി കോസ്റ്റ് എൻ്റെ കുറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് കുറഞ്ഞ് 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 എവിടം വരെ എത്തി ഈ പോയിന്റ് വരെ എന്താണ് വേർ എം സി കെർവ് കട്ട്സ് എം ആർ കെർവ് ഫ്രം ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ഇക്വിലിബറിയം പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയായിരിക്കും ഈ ക്യൂ ടു ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യൂ വൺ വരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞും കണ്ട ഈ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്നുണ്ട് ആ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇക്വിലിബറിയം പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ഈസ് ദ പൊസിഷൻ വേർ എം സി കെർവ് കട്ട്സ് എം ആർ കെർവ് ഫ്രം ബിലോ അത് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം വേറെ എം സി കെർവ് അതൊന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണം ഇക്വിലിബറിയം പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ഈസ് വെയർ എം സി കെർവ് കട്ട്സ് എം ആർ കെർവ് ഫ്രം ബിലോ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എം സി കെർവ് കട്ട്സ് എം ആർ കെർവ് ഫ്രം ബിലോ ഏതാണ് ഈ പോയിന്റ് ആറിലാണ് അപ്പോൾ ആറ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയായി ക്യൂ ടു അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ ടു ആണ് നമ്മുടെ എന്തിനി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ ഇക്വിലിബറിയം പ്രൊഡക്ഷൻ ഏത് ഈ ഈ ഫേം എന്ന് ഈ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേമിൻ്റെ ഇക്വിലിബറിയം പ്രൊഡക്ഷൻ അറ്റ് പ്രൈസ് പി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്ലോബറിയം പ്രൈസ് കാണും ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നമുക്ക് എക്സ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് ഡിസ്റ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഫ്രം ഫിഗർ വൺ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ മീറ്റ്സ് എറ്റ് പോയിന്റ് ഇ ദ പ്രൈസ് ഈസ് പി ദ ഫേം ടേക്സ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് പി ഫ്രം ദി ഇൻഡസ്ട്രി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ the എം ദ എം സി കെർവ് ആൻഡ് ദി എം ആർ കെർവ് ആൻഡ് ദി പ്രൈസ് ഈസ് എ പാരല ലൈൻ to x axis as price is same for every level of output karan price namaku maatane pattilla any level of output illa appo adu kondu thane ar o mr o endha irikkum or parallel line a irikkum angotte x nu ini nammal endu cheyum ah idine mc curve varikkum mc curve varikkumbol mc curve enganeyana aadyam vannu muttum pinne thaayikku vannu pinne putti kar annittu nammal ezhudanam equilibrium position of a firm is a position at which when mc curve cuts mr curve from ബിലോ ഇതുകൊണ്ട് എം ആർ കെർവിനെ എം സി കെർവ് ബിലോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുക ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഇക്വിലിബറിയം പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദ വി വി സജസ്റ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ക്യൂ ടു ലെവൽ ബൈ ദി ഫേം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യൂ ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് സി ഇക്വിലിബറിയം ഫേം പ്രൊഡക്ഷൻ അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തണം ഇതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഇത് വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആദ്യം ഇത് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും വരയ്ക്കുക ദെൻ പ്രൈസ് വര മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റെ പ്രൈസ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കു